Hallo meine lieben Freunde und Ermittlerkollegen. Wir sind jetzt bei CSI New York dabei. Ich, Marek, als Detektiv oder Ermittler, hab mich mal jetzt an dieses Spiel gewagt. Ich weiß nicht wieso. Wir drücken jetzt einfach mal, wir haben ja sehr wenig Einstellmöglichkeiten. Aber wir können Fullscreen, Window, äh, dann Soundeinstellungen, mehr können wir ja auch nicht machen. Ein bisschen schade. Aber ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Okay, select episode 1 to begin your investigation as Detective Mac Taylor. Okay, ich heiße also ähm, Detektiv Mac Taylor. Muss nun mit der ersten Episode anfangen. Und machen wir das doch auch einfach mal. Und los geht's. Oh. Ich glaub, der ist tot. Oh yeah! Let's do it! Mac, I'm glad you're here. It's a messy scene with a lot going on, but I'll let you draw your own conclusions after you look around a bit. Okay, okay, I'll do. The photos of Holden's your life music will slowly come into focus on the bottom of the screen. Click on those items when you find them, and the scene will event. Dance you collect will remain in your inventory for future use. Okay, cool. Dann müssen wir uns einmal alles genau anschauen. Wir haben jetzt hier bei der Leiche eine Ente. Die packen wir uns mal ein. Jetzt hier noch eine Dose. Eine Zeitung. Ja, hier haben wir noch was. Interesting Logo. Okay. Das finde ich ja. Also hier steht jetzt als Tipp, dass wir, wenn wir Doppelklick auf unserem, auf dem, auf dem Teil da machen, dann können wir uns das mal genauer anschauen. Ja. Ja, wir sammeln aber mal weiter auf. Like okay. a small piece of synthetic fabric of some kind. Ja. Das könnte irgendwas Kleines sein. Ja, wenn ein Kamm. Was das ist, weiß ich nicht. Ah, das können wir gleich aufheben, okay. Hier ein Brezel. Ich glaube, hier war ein dicker Deutscher unterwegs. Der hat den da einfach runtergeschubst wegen genau diesem Brezel. So, eine Cola. Komm mal ein. Ah, das sind so Lichter, die beleuchten das hier. Oh. Donut. Und die Donutpackung, die können wir nicht nehmen. Wir konnten nur den Donut nehmen. Ja, wir sind ja auch. Wir sind jetzt Ermittler, Polizist. Ja, somit brauchen wir immer Donuts. Noch eine Brille. Noch eine Banane, Banane. Eine Banane. Können wir das auch aufheben? Ah, das können wir auch. Das Peace-Zeichen können wir auch aufheben. Da oben die Blume, die fällt mir auf. I love New York. Können wir nicht anklicken. Ja, auch nicht. Ah, das hier oben können wir anklicken. Pinwheel. So, dann klicken wir mal auf. Ah, hier. Yeah. Ja, das können wir auch anklicken. Okay, dann schauen wir mal, was wir genauer hier so finden. Better take photos of everything unusual before they clean up this mess. Okay. Jetzt müssen wir Fotos schießen, bevor hier sauber gemacht wird und so. Aber erstmal vom Gesicht. Äh, von, von seinem Oberkörper. Ja, von seinen Händen. Ah, da eine Waffe. Something for your photo album? Okay. We'll need all the King's men on this Humpty Dumpty. Die Fotos haben wir auch. Die 
Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zu suchen. Ah, hier vorne in so ein Fleck. Das könnte ich nicht anklicken. Nee, nee, wir brauchen keine Hilfe. Ah. Hier eine Gabel oder so? Vor, vor. Okay. Hier unten irgendwas Herzzeichen, das heißt wir brauchen ein Herzzeichen. Irgendwas mit dem Herz, aber ich sehe hier nichts. Ach, das Herz von Isle of New York, okay. Okay. Angucken. Hm. Da muss ich mir eine Zigarette anmachen. Sonst weiß ich nicht weiter hier. Okay, wir mal an. No time like the present to clap Ach, wir mussten da hinten das Blut an. It was foul play and may not be all his. Das sieht aus wie vor, vor in eine Ketchupflasche. Irgendwie schon geronnen auf Ketchup oder so. Okay. Okay. Okay, wir müssen außen rum. Also, ups. Collected. You were right about the mess. What do you make of it? Lethal dose of gravity meets pavement. Don't know quite what to make of the guy in his PJs. Considering the mess, it was obviously quite a fall, but this guy's missing the MO of a jumper. Also können wir uns das genauer betrachten. The skyscraper's huge. 25,000 folks a day walk. The building has shops and restaurants, but no hotels or any place to sleep. Unless you're gonna sleep under the boss's desk. Yeah, it beats me why he's dressed like he just hopped out of bed. You don't get such messy corpses unless they fall a long way. This guy hit with speed. Must have started from one of the upper floors. The observation deck, though, it's locked tight. Thing about jumpers, they leap from no higher than the 20th story or so. It's always got to be a deadly but short fall in case you change your mind halfway down. Okay. Why the guys missing the arrows up a jumper? People who jump from buildings usually want an audience, mainly because they want somebody to stop them. At this hour, though, the business district's a ghost town. Nobody saw him up there. Take a look at the pads of his fingers. See how they're torn? We call skin tears like that flappers. Definitely looks like he was holding on for dear life. In that case, might be a window somewhere up there with... Probably. Problem is, you'll have to figure out a way to narrow down which floor yourself. We don't have the manpower to search a hundred stories with that many windows. Hmm. Yeah, that's true. Yeah. Some of it I didn't know what to make of it either. It's some sort of ultralight fabric. Yeah, some sort of ultra like fabric. Oh, and this here. To blow it up. Not sure exactly what you're showing me here, Mac. Sorry, I'll be more specific. Kann doch nicht sein, okay? Ja, 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 ja. Ich habe doch gerade auf das Logo hier gedrückt. Wir müssen das hier irgendwie hinkriegen. 
found it right next to the body. I'd guess that he was holding it as he fell. Might be pretty important to the guy. The distinctive logo might mean something. Okay. Nice work. The progress bar is full and the interview is complete. Click on the close button to continue in your investigation. The marvelous stuff. The watch commander for the building is out. Do me a favor. Check with his assistant, see if they recognize the Vic. Those fingers are torn so badly, no way you'll get a clean print. Good luck. Thank you. Okay. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir uns hier ein wenig umschauen. Da haben wir hier natürlich sehr viele Sachen wieder zur Verfügung. Einmal die Kamera. Nicht. Ah, hier ist was defekt. Oder? Klicken wir mal einfach. Like something missing. Working, okay. Ja, schauen wir dann gleich mal. Ja, Fernglas, Glasses, ja, Tasche. Hier, Ice Cream. Seht ihr, Liberty Sticker. Noch eine Cap. Hier vorne noch was. Das ist hier noch eine Kette, die können wir nicht mehr. Hier haben wir eine CD, eine CD. Haben wir hier irgendwo eine CD? Hallo? Ähm. nichts drinne ja das ist wohl wahr aber wir brauchen ja eine CD eine CD benötigen wir hier in der Tasche können wir da nicht reingucken ne? da können wir nicht reinschauen Use that. Guess I need to figure this out to log in. Okay. Select pairs of numbers in squares to swap their position. To complete the password, each row and each column must total 15. Okay. Also hier müssen muss überall 15 hin. Ja, 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 ja. Wir zwei, das geht nicht. jetzt schon mal fertig. Also die Reihe und die Reihe. Jetzt müssen wir nur noch die ein wenig verschieben. Jetzt haben wir nichts mehr richtig. Das ist so ähm, so doku like ne? Die brauchen wir jetzt noch. Oh, oh, oh. Und 
Hier noch ein mehr. Das heißt, wenn wir die runterschieben würden, würden wir die jetzt richtig haben. Aber jetzt fehlt uns hier oben was. Fertig. Super. Obviously a big basketball fan. Okay, schauen wir mal, was er hier drauf hat. Hey, 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 hey! You can't just barge in here. Natürlich Sorry about that, but I'm Detective Mac Taylor, Crime Lab. Are you the security officer who works this desk? Well, my supervisor was, but I covered for him. I've been in the back trying to log on to my computer. You're having a problem logging on? Yeah, the supervisor just quit. And as his parting shot, he locked everybody out of the computer. I thought we were stuck until tomorrow. The detective says you want me to identify someone, but I don't know. You have any idea how big this place is? Yeah, I said his name was Flack. From a homicide. Said somebody be a... Sheer size. You know, this guy... It's the proverbial needle in the hand. Yeah, our only saving grace is that we have cameras all over this... Oh, you must have that detective voodoo. But... So, dann fragen wir dich doch mal über die CD aus. Oh, yeah. Homeland Security gave us some sort of facial recog software. Meaning... Your computer can compare the victim's face against your old security tapes. See if he's walked through the doors? Exactly. Uses something called eigenvalues. Whatever those are. Hey, give it a um, weißt du vielleicht, was I've never seen ist. that before. Ja, weißt du nicht, okay. What I'm about to show you is pretty ugly. But I'm only showing you the victim's face, because I need an ID. You ready? Whoa! I don't think I've ever seen him before. Yeah, it's a if you want to see if your victim came through here, first you got to enter his info into the system. Select different parts of the face to make an exact match of the guy you're looking for. Computer will do the rest. Okay. Okay, thank you. So... Leider können wir uns das jetzt nicht anschauen. Das müssen wir uns doch mal anschauen. Und hier auf die Lupe klicken. Er hatte seine Haare. Er hatte dunkleres Haar. Ah, der war noch dunkler, okay. Will er mir den Detektiven zeigen, oder was? Ah, der hatte dann... dann muss ich den nachbauen, okay. Das passt. Wie schaut das aus? Okay, das passt mehr. Da hat er ja so Locken. Eine längere Nase hatte der. Und noch andere Lippen. Die Lippen passen nicht. 
there. Was. Now it's gonna take a while to search all the security video. I'll let you know if we locate your victim. Okay. Thanks for your time. We'll be in touch if we need anything else. Mac, there you are. We processed the. Thanks, Don. I'm heading over there now. Ooh, it's super, super, super. Wow. Gotta tell you, Mac, I've seen over a hundred falls in my time, but look at this guy. Fractures are... It looks like his entire skeleton is shattered. Something's clearly not... I've done a computed tomography scan to get a detailed x-ray of his body. I want to see what happened inside this man's body on impact. It's like my... It's like my... What do I let me go that just comparing uh, the victim's abdominal x-ray against a normal one. Check out the... Check out the differences, okay? Zehn Sachen, die wir finden müssen. Dann schauen wir mal. Also hier an der Seite haben wir irgendwas. Das ist ganz okay. Hier ist irgendwas abgesplittert. Hier. Da oben. Hier. Wo haben wir denn noch was? Ah, hier unten, das ist größer bei ihm. Ähm. Hier. Zwei Sachen noch. Jetzt noch eine Sache. Hier müsste noch irgendwas sein, bestimmt. Ja, hier. Congratulations, you have found bla bla bla. Now take a close look at the bones in his hands and wrists. See how they compare with the normal X-ray? Twelve sagen gibt's hier. Aber wir sehen hier sofort hier unten ist was und dort und dort und dort. Hier ist soweit alles in Ordnung. Dann schauen wir mal auf diese Hand hier unten. Yeah. Um. Yeah. Yeah. Five Sachen now. Here, here direct. Here. And what have we now? What? Here is so far all in order. On the fingerspitzen, look. Auch alles soweit. Ach, da. Dorte war was. Zwei Sachen noch. Wenn ich wüsste, welche Sachen hat. Ach, da. Da war noch was. Wo haben wir denn noch was? Hier oben? Ne. Ach, da. Das ist gebrochen da oben. Alles klar. All his other x-rays showed the same thing. The guy's like a bag of glass. His bones shouldn't be shattered this extensively. So, um... Machen wir jetzt mal weiter. What about brittle bone disease, where the bones are incredibly fragile? Maybe it's that? 